Ale słyszałeś, rozumiem, takie historie. Tak, tak, oczywiście. No i też słyszałeś te pewno mnóstwo stereotypów, które panują na... E, kiedy myśli się o osobach wytatuowanych, które najbardziej Cię denerwują? Że jesteśmy, nie wiem, ograniczeni, nie? Że, mm -hmm. że jak my będziemy wyglądać na starość, staro i kolorowo po prostu, nie? <laughs> Jasne, że tak. No. A jak Ty sobie wyobrażasz swoją starość? Jak wyobrażasz sobie siebie za te kilkadziesiąt lat? W jakim miejscu? Co byś robił? Nie mam planu na to, nie planuję tego, ale mam nadzieję, że będę aktywny do samego końca, nie? Mm -hmm. Nie chciałbym być dla nikogo problemem, nie? Mhm. Jeśli nie będę w stanie czymś się zająć zajawkowo, to dla mnie to straci sens, nie? Mhm. No, nieważne, czy to będzie tatuaż, muzyka, grafika, malarstwo, nie? Na pewno chciałbym być aktywny, nie? Czy nawet i podróżować, mhm. ale nie siedzieć na miejscu, nie zamulać, nie marudzić, że w krzyżu boli, nie? Mhm. Tylko po prostu ja lubię być aktywny. Ale tak, tak się celowo widzę, chciałbyś nie? mieszkać w Polsce, czy rzeczywiście już podróżować i Wiesz nawet co? nie mieć Kurczę... swojego celowego punktu? Ja już się za granicą namieszkałem, nie? Mieszkałem na wyspach 13 lat i tęsknię się za polskością, nie? My jesteśmy, wiesz, i każdy naród jest inaczej wychowany mentalnie i tak dalej, nie? Ja za tym tęskniłem i mentalność brytyjska bardzo zaczęła przeszkadzać, nie? Dlatego chciałem tutaj wrócić między innymi. Ale i też sobie, wiesz, wyobraź... Znaczy, zdaję sobie sprawę, że w Polsce my teraz mamy Amerykę, nie? Tylko trzeba mieć, wiadomo, trochę zyły. Przy, mm -hmm, przy tak, tyłku, oczywiście. nie? Ale jeśli ktoś ma możliwość finansową, to w Polsce mamy wszystko, nie? Mamy super morze, super góry, nie? Rzeki możemy robić, wszystko lasy, wszystko mm -hmm. jest. Kawał historii też tutaj jest do odkrycia, nie? Ale wracając sobie mówiłem, tutaj jest super, nie? Mm -hmm. Ale to jest zawsze byłem antypolityczny, a teraz się nie da tak przejść do końca obojętnie wokół naszej, nie? Mm -hmm. Polityki. I to gdzieś tam mnie też dotyka i wkurza, nie? I, I tak się skłaniam, że może nie, to, nie musi to być Polska nie? do końca, ale nie mam jakiejś tam wizji na... na ale przykład. bardziej wybrałbyś ciepłe kraje, czy tak jak w Wielkiej Brytanii nie, ciepło, nie, trochę ciepło, Nie, Wielka zimno. Brytania nie. Tam pada 320 dni w roku i ta depresja popogodowała pie na momencie, nie? Ale taki klimat jak jest w Polsce jest okej, okay, nie? Mhm. Ale jakbyś miał jechać na wakacje dzisiaj, to wybrałbyś te... Ciepłe kraje, czy, czy raczej chciałbyś pojść zwiedzać coś, gdzie jest Ciepłe, chłodne? nie gorące. Ciepłe, nie gorące. Jej, to gdzie tak jest? W maju we Włoszech. W maju we Włoszech. No to już mają za nami, więc no już, tak. już nie bardzo. Jaką prywatnie osobą jest Max Pniewski? Bezpośrednią. Mhm. Na pewno, nie? Nie boję się konsekwencji, nie ukrywam myśli, emocji i zawsze mówię wprost, jak jest. Nie? To jest dla wielu niewygodne na pewno. Ale to nie mój problem, nie? Mhm. Więc spotykałeś się kiedyś z jakimiś nieprzyjemnościami z tego powodu? Oczywiście. I Ale... nic, po kolacie to nie rusza. Nie, absolutnie. <laughs> Rozumiem. Na konwentach tatuażu e, też pracuje się z wieloma osobami, nie tylko w jury, ale kiedy tatuujesz jako mhm. tatuator, to też otacza Cię mnóstwo osób. Jak sobie wtedy radzisz z takimi sytuacjami? Dobrze, ja mam czas dla każdego. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem tatuować, i kiedyś wysyłałem maile z różnymi zapytaniami i byłem olewany, bo kiedyś było inaczej. To sobie wtedy obiecałem, że ja taki nie będę, nie? Mm -hmm. Że ja będę chciał mieć czas dla każdego, odpowiedzieć na każdego maila. Nawet mm -hmm. odpisuję y, na maila, czy robię tatuaże osobom niepełnoletnim ze zgodą rodziców. Odpisuję tak samo, wiesz, poważnie jak jest. Mm -hmm. Nie zlewam nikogo, staram się nie przynajmniej, mm -hmm. nie? Jest mnóstwo tatuatorów, teraz nowych, tak jak rozmawialiśmy, młodych tatuatorów. A jaki masz stosunek do nich? Wiesz co, na pewno lepiej od nas rozumieją social media i potrafią je wykorzystać, nie? To jest pokolenie już to internetowe i tam się swobodnie na pewno od nas poruszają, nie? Nie widzę w nich takiej pasji do samego tatuażu stricte, do zjawiska, nie? Jak do... Hmm, nie wiem jak to nazwać, bycie rockstar, wiesz, mhm. im bardziej zależy na wyglądzie, na... mam wrażenie, że oni, wiesz, szukają co działa, a co nie. Mhm. Co działa gdzie? Wiesz, no nie wiem, jaki styl, czy coś, okay. wiesz o co chodzi, nie? jak się poruszać, jak się wybić i się na tym skupiają, a my byliśmy tacy, wiesz, na wariata, nie? Ten tatuaż trzeba pchać, to było najważniejsze, żeby dziarać, tatuować i, i wiesz walczyć o to, żeby tatuaż był akceptowany na ulicy i tak dalej. My byliśmy te rebel, nie? 
a oni już to mają jakby, wiesz, i, ale ja tego nie ale neguję, są takie różni. są czasy i, i spoko, wiesz, i też chcę im dać szansę i w sekrecie trochę powiem, że szykujemy coś dla nich fajnego, nie powiem co, okay. ale wyciągamy do nich y, y, ręce, nie? Mhm. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Chcemy zrobić ukłon w ich stronę faktycznie, żeby nie było, że tylko na nich narzekamy. Wręcz przeciwnie, chcemy im pomóc. A narzekacie? I tak, i nie. A narzekacie na co? Na pozerstwo. Dużo mhm. tego jest, nie? Przynajmniej ja to tak I widzę. Po czym rozpoznajesz to pozerstwo? Wiesz co, pozerstwo i zawiść nie? wobec siebie, bo na przykład my rozmawiamy nie? z juniorem, ze Sławkiem Frączkiem, nie? Mhm na konwentach, czy z Dagmarą, wymieniamy się spostrzeżeniami, a widzę, że to nowe pokolenie nawet między sobą nie rozmawia, nie? Mhm. Tam jest wyścig szczurów, nie wiem o co, oni jeszcze tego nie rozumieją, że te nagrody to tam nic nie dają tak naprawdę, mhm. nie? I, ale tylko na tym im zależy, mam wrażenie, parcie na szkło i tak dalej, nie? Mhm. nie? wiem, czego sobie zazdroszczą, bo kurde, każdy datuje, co chce, kiedy chce i za ile chce, a, a jest jakaś zawiść, nie? Mhm. Ja tego nie rozumiem, tego nie kupuję i z tym się nie zgadzam, nie? No rozumiem, a nie odczuwasz czasami tego, że może rzeczywiście jest tak, że to ze starszego pokolenia idzie zawieść na młodsze? Nie. Nie? Nigdy tego znaczy nie ja mam pretensje, bo jakby nie o taki tatuaż walczyłem, nie? Mhm. Wiesz o co chodzi. I ja nie chciałem widzieć tej zawiści. No kurczę, czy jak my jesteśmy czy w Polsce, czy za granicą, jest szacunek do siebie nawzajem. Wiesz, nie musimy się kochać, bo to nie o to chodzi, nie? Ale jest szacunek, znamy się, witamy się ze sobą, a nie odwracamy się do siebie plecami, nie opierdzielamy nikomu, wiesz, tyłka, bo po co tak naprawdę, nie? Pracy jest dla każdego, tortu jest dla każdego, Jasne, każdy że... ma swoją łyżeczkę, to po co się zajmować łyżeczką kogoś innego, nie? Tak, wspomniałeś, że na konwentach tatuażu często z tymi tatuatorami starszego pokolenia się łapiecie, rozmawiacie. Mhm. Wymieniacie poglądy, czy zapraszacie też do, do rozmów to młodsze pokolenie? Na pewno ich nie odpychamy od siebie, nie? Mhm. Wiesz, ale jakby na mnie moim problemem jest to, że ktoś nie chce ze mną rozmawiać, wiesz, to nie mhm. jest tak, że ja nie mam dla kogoś czasu, już powiedziałem ci wcześniej, nie? Ja mam czas dla każdego, no ale no wiesz, no ja nie będę biegał za kimś i mu tłumaczył, jak mam wrażenie, że on nie chce i tak, nie? Mhm. Wiesz, ja też nie chcę być ten, który się wymądrza, bo po co? Mi to nie jest potrzebne. Nie? Rozumiem, potem będą mówili, że taki Max schodzi. I, I tak, tak mówią, ale tyka, to mi tam nie robi, nie? Tyka swoje uwagi. Rozumiem, rozumiem. Oczywiście, że tak. Natomiast gdzieś mam to wrażenie, może trochę jak i ty, że rzeczywiście jest dużo tego młodszego pokolenia, które no, podchodzi do tego tatuażu już z takim, um, takim zamiarem, że oni muszą mieć, muszą dostać. Tak, im się należy. Im się nie? należy. Um, oczywiście nie chcę generalizować, bo jest mnóstwo tatuatorów młodego Jasne, pokolenia, tak. którzy, którzy tacy nie są. Natomiast no, wspomniałeś, że kiedyś wy, wy, wy rzeczywiście dążyliście w taki e, sposób e, m, walczący no. do tego, żeby ten tatuaż zaistniał i byliście tacy trochę rebel. No ale też nie każdy musi być trochę, trochę rebel, No ale żeby, też są czasy inne, nie? I my już walczyć. też niektóre ścieżki żeśmy wydeptali, żeby inni już mieli płaską drogę, nie? Prosto. Wszystko, wszystko ewoluuje. Oczywiście ewoluuje sam tatuaż, ewoluują eventy i, i ewoluuje również to, co, to, co wy tworzycie, mm. bo to jest absolutnie e, niesamowite, że m, można w tym momencie tatuaż traktować jako pełen sposób na, na interes, na, na w ogóle kształcenie się, na, na, na pasję, zawód, na wszystko, tak? No ale sama wiesz, jak tu jeszcze za kulisowo rozmawialiśmy przed nagraniem, że jak ktoś nie szuka nowych rzeczy, nie uczy się nowych rzeczy mhm. i się nie rozwija, to stojąc w miejscu się cofasz, nie? Oczywiście. Bo świat robi krok do przodu, no, więc fajnie jest za nim podążać bez względu na branżę, nie? A że my mamy takie, wiesz, zajawkowe głowy, no macie bardzo, bo nie, nie zostaliście tylko z tatuażem w taki sposób, że przychodzicie do studia tatuażu, mm. robicie swoje i wychodzicie, tylko tak jak wspomniałeś, malujecie, czy e, macie jakiś nowy projekt e, dla nowych tatuatorów, czy, czy Tattoo Money. Jest jeszcze jakiś projekt w głowie, o którym chciałabyś mi powiedzieć? No nie, ale wiesz, też studia tatuażu same w sobie się zmieniły, weź machinarium, gdzie jest duża galeria, mm -hmm. zobacz co Kazik robi na Śląsku z tym tak. swoim niszowi. Tak. To wszystko się zmienia, nie? Jakbyś kiedyś powiedziała, że będziesz mogła sobie kupić kawę w kafejce w studiu tatuażu mm -hmm. i ogolić sobie brodę, to by cię wyśmieli, nie? A teraz to już jest taki nowy standard, nie? 
Jasne, że tak. Wspomniałeś o kilku tatuatorach, takich naprawdę topowych i, mhm. i ta, takich, którzy wykraczają zarazem z tatuażem właśnie poza jakieś granice, które kiedyś wspomniane byłyby, byłyby zabawne. Ale czy jest jakiś może taki tatuator, niekoniecznie z Polski, może być za granicą, który wyjątkowo Cię jakoś zachwyca albo um, do którego chciałbyś, nie wiem, kiedyś może dążyć albo, albo po prostu, którym się inspirujesz? No ale jak powiem Tofi, to już będzie nudne, Ojej, nie? Ojej, nie, to już wiesz. Ale nie, wiesz, ja jak jeszcze się nie znaliśmy, to mnie bardzo inspirował, nie? Ale I jako tatuator, czy prywatnie? Nie, nie. Jako tatuator, jako artysta, wiesz, i, i ja bardzo chciałem się u niego wytatuować i tak to się wszystko zaczęło. A inspiruje mnie ciągle dalej, wiesz, on jest y, tytanem pracy, co też jest inspirujące. Nasza przyjaźń i te wspólne uwagi też są inspirujące. Ja sobie to cenię, wiesz, my codziennie do siebie dzwonimy dwa razy dziennie. Aww. Życzyć sobie miłego dnia, a potem się spowiadać, co robiliśmy przez cały dzień i to jest zajebiste, nie? <grym> to jest dla mnie bardzo słodkie. <grym> no raczej, my jesteśmy słodcy, nie? Słodkie misie. <grym> no nie, to jest naprawdę super, nie? To są inspirujące rzeczy, nie? A, a inne inspiracje, wiesz, jest Alex de Passe we Włoszech, który dla mnie jest jednym z najlepszych biznesmenów w branży. Mhm. Tak jak on sobie to rozkminił, że będzie wykładał tatuaż na uniwersytecie. Na Wydziale Sztuk Pięknych i stamtąd sobie będzie pobierał mhm. tatuatorów i otwierał kolejne studia tatuażu już z wycho ze swoimi wychowankami i wiesz, z jego nawykami wpojonymi, no przecież to jest, wiesz, mega rozkmina, nie? No i wiesz, takich osób jest wiele, tylko to byśmy musieli nagrywać z tydzień, nie? I co Cię jeszcze inspiruje w codziennej pracy oprócz ludzików Lego? Muzyka, książka, mhm. codzienne sytuacje, wiesz, nieraz ja mam w ogóle notatnik, jak gdzieś podróżuję, mhm. wiesz, i widzę jakąś sytuację, od razu zapisuję i potem staram się kiedyś do tego wrócić i przetworzyć to na obraz, nie? I, i wiesz, w jakiejś mhm. tam legolizmowej kompozycji to przedstawić, nie? Mhm. A do muzyki też masz taki kolejny notatnik? Nie, do muzyki nie. Muzyka jest na wariata, nie? Serca, nie tylko na wariata, tak to trzeba nazwać. Tak, ja nie mam serca podobno, ale Nie okay. masz serca? Czyli to jest kolejna rzecz, którą można powiedzieć prywatnie o Maxie? A mówcie, co chcecie, nie? Mi to nie robi. No ale oprócz bezpośredności myślę, że też możesz powiedzieć o sobie spokojnie, że jesteś tatanem pracy, jeżeli masz tak wiele no myślę, że tak. obowiązków. No. Czy praca zajmuje większość twojego życia? Tak, no około 18-20 godzin dziennie, nie? Wow, wow, wow. No, no to... Ja śpię 4-6 godzin na dobę, nie więcej. Wystarczy nie? ci 4 godziny? Tak, tak. No jak ktoś szybko śpi, to 10 minut wystarczy, nie? Jak to szybko śpi? No szybko. Kładziesz, wstajesz i mówka. <głos> to każdy może szybko spać. No nie wiem. Ale no. wysypiasz się. Tak. I co potem? Jak, jak ty się zabierasz do tego dnia 20-godzinnego pracy? No normalnie biorę prysznic, jem śniadanie i idę do pracy. Nie? Tak? Nie masz jakichś rytuałów nie. porannych? Coś ty. Jak zdobyć energię? Pod prysznicem. Pod prysznicem. I kawusia. I kawusia oczywiście, że tak. Rozumiem. A jak byś się przygotowywał do sesji tatuażu? Albo co byś chciał powiedzieć swoim klientom? Żebyś, jak byś się powinni przygotować do sesji tatuażu? Czy uważasz, że jakieś rytuały są potrzebne? Powinni zjeść dobre śniadanie i wybić sobie z głowy, że to, co mają w głowie, to będą mieli wytatuowane, nie? To cenna uwaga, jeszcze o niej nie słyszałam. To nie ich tatuaże, znaczy, tylko słyszałam moje, nieraz, nie tylko ale noszą, nie wiesz. Tak, rozumiem. Ja się no i że ciało to nie jest kartka papieru, a wy nie jesteście drukarką. Dokładnie tak. Yes. Dokładnie tak. Bo tego często właśnie klienci nie rozumieją, ale na pewno też klienci zdecydowanie różnią się w Polsce od tych w Wielkiej Brytanii. Tak, tak. Myślę, że w Polsce klienci są zdecydowanie bardziej wymagający, zgadza się? I bardziej też jakby obyci z tematem, nie? Mhm. Bardziej świadomi, nie? Mhm. Też klient się zmienia wraz z rozwojem twojej kariery, wiesz, bo ja też mam teraz inną grupę klientów niż młodzi tatuatorzy, nawet u mnie w studiu, wiesz. Mnie już nikt nawet nie pyta o znaczki nieskończoności, no bo, bo nie, tacy ludzie do mnie nie trafiają, więc... A jakby trafili? To bym zrobił, no nie mam z tym problemu. No jak mam 5 minut gdzieś wolnego i imię do zrobienia, to to robię, ja tam nie wstydzę się takich rzeczy, nie? Od zawsze tatuowałeś w kolorze? Ja tatuję też czarno-szare, tak? tylko ich nie pokazuję. No właśnie, bo mówię, kurde, wydawało mi się, że tego kolorowe... Od czasu do czasu pokażę. Czyli ja wyszłam wiesz? nieprzygotowana, czyli okej, okay, nie publikujesz ich. Nie, nie, nie. Też czasem zrobię pocket watcha, ale też go nie pokazuję, hmm. bo po co, nie? No właśnie, czemu uważasz, że to nie jest potrzebne? Nie hmm. chciałbyś tego docelowo robić? Czy? Nie. To nic nie wnosi jakby do mojego tatuażu tak naprawdę, nie? 
A wiem, że jakbym wstawił jakiś tam czarno-szary pocket watch czy róże, to zaraz będę miał 50 zapytań na to samo. No po co wolę tego sobie uniknąć w łagodny sposób, nie? Czy uważasz, że tatuaże kolorowe są bardziej skomplikowane od czarno-szary? Nie, nie skomplikowane, ale dają więcej frajdy i zabawy, nie? Mhm. Jest więcej rozwiązań też na pewno, nie? Można się pobawić, wiesz, kolorem, światłem alternatywnym i tak dalej. Mhm. No więcej zabawy, nie? Jak przy malarstwie. Mhm. Ja tak do tego podchodzę. Jasne, twoim głównym stylem jest legolizm, ale jak rozpoczynałeś e, swoją przygodę z tatuażem, to na pewno e, twoje tatuaże nie były jeszcze takie kolorowe i realistyczne, jak są dzisiaj. Jak zaczynałeś tatuowanie, to jakie to były tatuaże? Każdy jeden rodzaj, nie? Jak mhm. ja zaczynałem tatuować w 1999 roku, to też nie było jakby podziału na te kategorie, specjalizacje, stylówki i tak dalej. Jak wiesz, na wyspach pracowałem też w typowym street shopie, ja tam robiłem po 15 tatuaży dziennie. Od wiesz, imienia po wielkość dłoni, nie? To naprawdę tego 15 dziennie się trzaskało, nie? 15 tatuaży dziennie? Tak, no. To już oczywiście 20 godzin w dobie chyba potrzebne. Nie, to robię normalnie w 8 godzinnym dniu pracy, nie? Ale ktoś ci rozkładał nie, stanowisko nie, i składał w międzyczasie, nie, bo jeszcze, już trudno sobie wyobrazić. No ale tak było, jeszcze to były maszyny cewkowe, sam musiałem je uzbrajać, wiesz. Mm. 3, 4, 5 maszyn na, na, wiesz, na stacji i tak dalej. Ale dzięki temu też nauczyłem się szybko działać. Rozumiem, wiesz, i kontur, i, i, i blachę, i kolor, i cień. I wiesz, to mi pomogło później e, jakby świadomie wybrać kierunek, w którym chcę iść. To był realizm, z tego wyszedłem jakby. No a jak już bardziej chciałem się sprecyzować i wnieść coś nowego, zostawić po sobie znak, że to jest Pniewski i tyle, no to wtedy się pojawił legolizm, nie? No i pozostawiłeś po sobie znak, teraz już każdy wie, które to są twoje tatuaże. No i super. Czego ci jeszcze życzyć? Szczęścia, zdrowia przede wszystkim, mm -hmm. spokoju, o. o. Zdrowia, szczęścia i spokoju, a spokoju. z pracy? Ja się spełniam. Spełnisz. I wystarczy tak, jak jest. No to życzę ci jeszcze więcej spełnienia, tego dziękuję. spokoju, szczęścia i zdrowia. Dziękuję, dziękuję ci bardzo za ja dzisiejszy wywiad. Ja tobie dziękuję, wywiad. super, dziękuję. I do zobaczenia za tydzień.